Здравствуйте! Меня зовут Анна Куровская. Сегодня я расскажу о том, как зарегистрировать физического лица предпринимателя. Этот процесс я разделила на четыре этапа. О том, как готовить документы, подавать их регистратору, получать на руки документы и обращаться в налоговую, чтобы зарегистрировать книгу доходов. Прежде чем я начну рассказывать про этапы, я хочу сказать про причины регистрации ФОП. И самая первая причина – это необходимость. Для того, чтобы осуществлять свою врачебную деятельность, необходимо зарегистрироваться физическим лицом предпринимателем. Без регистрации ФОПа вы не сможете это делать. Второй причиной является экономия, в первую очередь экономия денег. Когда вы работаете на работодателя, с вас взимаются налоги, и вы тратите больше, чем если вы работаете сами на себя и оформлены ФОПом. ФОП – физическое лицо предприниматель, и далее буду сокращенно говорить ФОП. Поэтому это самая главная экономия. И третья причина – это автономность. Вы не зависите от своего работодателя, вы сами устанавливаете правила работы, вы сами регулируете, сколько вы можете получить вашего дохода, либо, возможно, можете отрегулировать, где меньше получить, да, и сколько вы можете заплатить налогов. Здесь вы предоставлены сами себе. Следующий момент, который я хочу сказать перед этапами, это про преимущество ФОП. Те, кто не сталкивались с регистрацией ФОПа, людям кажется, что это очень сложно, это страшно. Но давайте сравним юридические лица. ФОП является юридическим лицом. Мы его сравним, предположим, с обществом с ограниченной ответственностью. Да, это компании, например, клиники да, регистрируются ООО. И если сравнивать эти два юридических лица, то ФОП. В первую очередь, легко зарегистрировать. Я расскажу, это разобраться достаточно просто, если вникнуть. Второе. Простое ведение бухгалтерского учета. Да, есть свои определенные нюансы. Да, нужно вникнуть, но это намного проще, чем общество с ограниченной ответственностью, во-первых. А во-вторых, вам необходимо это понимать в любом случае. Третье преимущество – это отсутствие вложений, потому что, чтобы зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, нужен уставный капитал, нужно туда что-то вкладывать. В данном случае этого делать не нужно. Четвертое преимущество – это отчисление в пенсионный фонд. То есть, когда вы работали на работодателя, он за вас отчислял сумму в пенсионный фонд. Когда вы работаете сами на себя, и вы уже стали физическим лицом предпринимателем, вы сами за себя платите взнос в пенсионный фонд, и это идет в ваш стаж. Это будет впоследствии влиять на расчет пенсии, для кого это важно и кто на это обращает внимание. Еще одно преимущество, пятое, это отражение доходов для получения визы. Это часто встречается на практике, и это действительно помогает. Поэтому возьмите себе это на заметку, кому, вероятно, понадобится какая-то виза. И э, последнее преимущество касается девушек, женщин, которые собираются уйти в декретный отпуск. Будучи зарегистрированным физическим лицом предпринимателем, девушка, прежде чем уйти в декрет, может получить э, выплату за больничные. Поэтому это тоже есть преимуществом, которое также является у тех, кто оформлен официально. Поэтому это тоже может быть плюсом регистрации физическим лицом предпринимателем. Имейте это в виду. Итак, а теперь по самим этапам регистрации ФОПа. С чего нужно начать? Сама регистрация начинается с подготовки документов. Нам нужно заполнить два заявления. Первое, что вы должны сделать, это заполнить заявление про регистрацию физическим лицом предпринимателем. В этом заявлении вы прописываете такие данные, как ваша фамилия, имя, отчество, ваш идентификационный номер, адрес регистрации, который указан у вас в паспорте. Вы прописываете виды деятельности, сокращенно они называются КВЭД. 
вы в презентации можете увидеть, на каком сайте можно посмотреть присущие вашей деятельности кведы. Также в заявлении вы указываете ваш телефон и электронную почту. Это первый документ. Вторым документом является заявление на постановку упрощенной системы налогообложения. Сейчас я рассказываю о третьей группе единого налога. Именно эта группа наиболее оптимальная для работы практикующих врачей. Итак, в заявлении на единый налог вы прописываете также вашу фамилию, имя, отчество, прописываете виды деятельности и в нем указываете, что вы хотите стать на третью группу единого налога. Эти два заявления вы подаете государственному регистратору. Помимо государственного регистратора есть отдельные сервисы, они платные. Как узнать, что ваш ФОП уже зарегистрирован? Вам для этого не нужно идти к регистратору, вы можете это проверить на сайте. Первое – это сайт Министерства юстиции. Сейчас вы его видите на слайде. На этом сайте вы вводите ваш код идентификационный и видите подтверждение регистрации ФОПа. Еще вам нужно зайти на сайт реестра единого налога. Вы его также видите на слайде. В этом реестре вы увидите, что вас внесли в реестр упрощенной системы налогообложения. Это происходит немножко позже, через несколько дней. После того, как вы увидите на сайте Минюста, что ваш ФОП зарегистрирован, вы можете идти к вашему регистратору и забирать выписку. То есть это первый документ, который должен быть у вас на руках. Выписка про государственную регистрацию. После этого вы идете в налоговую и подаете еще одно заявление. Оно называется «Заявление на получение вытяга» про плательщика единого налога. То есть что получается? Сначала вы подали заявление регистратору, чтобы вас зарегистрировали ФОПом и чтобы вас поставили на упрощенную систему налогообложения. Теперь вам нужно пойти в налоговую и подать заявление, чтобы получить вытяг о том, что вы являетесь плательщиком единого налога. Мы уже перешли на второй этап. То есть первый этап – подготовка документов. Второй этап – это подача документов регистратору. И третий этап – это получение на руки документов. Что еще у вас должно быть на руках? Книга доходов. Вам нужно ее пойти заранее купить в любом магазине, где продаются констовары. Тоже отнести в налоговую вместе с заявлением на получение вытяга, что вы являетесь плательщиком единого налога. Книгу доходов вы должны пронумеровать, заполнить первую страницу. Там достаточно все просто. Ваши данные все те же. Ваша фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и идентификационный код. Вы вручную от руки пишите заявление о том, что просите зарегистрировать вашу книгу доходов и подаете это в налоговую. Итак, давайте подразумируем эти три этапа. Первое. Вы заполняете документы. Первый документ – заявление на регистрацию ФОПа, форма 10. Второй документ – заявление на постановку на упрощенную систему налогообложения. Вы несете эти документы регистратору. Второй этап. Вы пишете заявление, чтобы получить вытяг про плательщика единого налога. Вы покупаете книгу доходов и вы пишете заявление о том, что просите зарегистрировать эту книгу доходов. Вот эти э, два заявления и книгу вы несете в налоговую. Через 10 дней вы получаете на руки зарегистрированную книгу доходов и вытяг про плательщика единого налога. Таким образом, у вас на руках есть три документа. Выписка про регистрацию, вытяг плотника плательщика единого налога и зарегистрированная книга доходов. Теперь вы можете работать как физическое лицо предприниматель. А сейчас я расскажу о налогах и отчетах. Мы платим два вида налога. 5% с общего дохода, то есть тех денег, которые поступили на ваш расчетный счет или наличные деньги за осуществление вашей деятельности. Второй налог 
это единый социальный взнос. Это как раз таки тот налог в пенсионный фонд, про который я говорила в самом начале. Его ставка 22% от минимальной заработной платы. Сейчас эта сумма составляет 819 гривен 6 копеек. Но учтите, что в 2019 году минимальная зарплата у нас возрастает. Поэтому, зная минимальную зарплату, помните, что сумма ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. По поводу налога ЕСВ. Единый социальный взнос да, 22% от минимальной заработной платы. Как платить единый социальный взнос? Его оплачиваем по квартально. Но что вы должны понимать? Сумма 22% от минимальной заработной платы – это за один месяц. Поэтому если мы платим по квартально, то эти 819 гривен 6 копеек умножаем на 3 и полученную сумму 2 457 гривен с копейками платим в бюджет. Какие сроки? Закончился квартал и у нас есть еще 20 дней на то, чтобы оплатить этот налог. Вы на слайде сейчас видите э, по квартально, да, до какого числа нужно заплатить единый социальный взнос. Теперь по поводу отчета по ЕСВ. Сдаем мы его всего лишь один раз в год до 9 февраля за предыдущий год. То есть сейчас заканчивается 2018 год, до 9 февраля 2019 года нам нужно подать отчет по ЕСВ. По поводу единого налога. Мы его тоже платим по квартально, но 5% с общего дохода. Например, за квартал вам поступило 100 тысяч гривен. С этой суммы 5%, то есть 5 тысяч гривен вы должны заплатить в бюджет. Сроки тоже по квартально, но... Срок немножко дольше, чем по ЕСВ. Сроки оплаты единого налога вы сейчас видите на слайде. По поводу отчета. Отчеты мы подаем по квартально. Закончился квартал. В этом отчете мы указываем, что мы за квартал получили 100 тысяч гривен. Мы указали 100 тысяч гривен, указали 5%, сумму к уплате 5 тысяч гривен и отправляем отчет. Сроки вы также видите на слайде. Как же узнать реквизиты, на которые вам нужно платить ваши налоги? Когда вы будете забирать книгу доходов, попросите в налоговой, чтобы вам дали эти реквизиты. Это первое. Второе. А как же вам отправлять отчеты? Многие ФОПы по старинке ходят в налоговую и сдают отчеты в бумажном виде. Но я всем ФОПам рекомендую сделать электронный ключ. Вы его можете сделать бесплатно в этой же налоговой. Сроком на два года его делают. Что вам это позволяет? Вы можете в электронном виде отправить отчет. Вы можете зайти в электронный кабинет. Это общедоступный сервис. И я даже снимала видео по поводу того, как пользоваться этим кабинетом. В этом кабинете вы потом сможете отслеживать оплату ваших налогов и сможете проверять реквизиты. Это очень удобно, потому что это освобождает вас от того, чтобы ходить в налоговую и тратить время на то, чтобы стоять в очереди и общаться с инспектором. По поводу налогов и отчетов я закончила. И сейчас... Отвечу на самые распространенные четыре вопроса, которые задают ФОПы при регистрации. Итак, первый. Нужно ли делать печать? Сейчас ФОПов освободили от того, что печать должна быть обязательно. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Если вы хотите, чтобы она у вас была, нужно делать печать. Возможно, она может понадобиться для того, чтобы ставить печать на больничных листах. Это можно будет выяснять уже в процессе, либо вы потом можете печать себе сделать. Второй важный вопрос. Что же делать с доходом, который приходит на ваш расчетный счет? Потому что с доходом, который приходит в наличной форме, все понятно. 
По поводу вашего расчетного счета. Все деньги после уплаты ваших налогов вы можете спокойно снимать, например, переводить на корпоративную карту, снимать обычно в банкомате и использовать уже на ваши личные нужды. Это предусмотрено законодательством. Главное, что вы уплатили свои налоги. Как открыть счет в банке и нужно ли его открывать? Законодательством не запрещено работать без банковского счета, но в данном случае в вашей практике вам будут поступать денежные средства от национальной службы, поэтому, скорее всего, вам точно нужно будет открывать счет в банке. Для этого вам достаточно выбрать банк, который, которому вы доверяете, Прийти туда с паспортом и выпиской про вашу регистрацию, уже с документами, которые у вас есть на руках. И вам э, достаточно легко в течение одного дня откроют расчетный счет. Часто задают вопрос, как проверять оплату налогов. И я возвращаюсь к тому, что очень рекомендую делать электронно-цифровую подпись. Вы будете заходить в кабинет и там будете проверять и налоги, и реквизиты, это очень упростит вашу деятельность, вы будете держать на контроле вашу оплату налогов. В завершении хочу сказать, что очень страшно и кажется сложным весь этот процесс регистрации и введения этого ФОПа, но это позволит вам получать больше доход, осуществлять вашу деятельность не только с национальной службой, но и вести отдельно свою работу и быть независимым от вашего работодателя. Я желаю успеха в вашем деле. Если у вас будут возникать вопросы, пишите на мою почту, вы сейчас ее видите на слайде, и я отвечу и помогу вам.